Muito bem, já estamos de volta com Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta, no oferecimento de Verágua, a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, escolha Verágua. Pense no bem-estar e na saúde da sua família. Eu estou recebendo aqui no Gazeta Entrevista o secretário municipal de Desenvolvimento e Finanças, Andrias Sarquis. O secretário que está deixando a pasta, sai da estrutura do município e vai para o Estado, onde será nomeado na Secretaria Estadual de Administração. E o secretário vem aqui nos fazer um balanço desse tempo em que ele esteve à frente da Secretaria Municipal e falar também de algumas questões relativas às finanças do município. Boa noite, secretário. Boa noite, Rogério. Um prazer estar aqui. A Prefeitura de Rio Branco, em nome do prefeito Marcos Alexandre, agradece a... ao convite formulado para a gente vir aqui dar alguns esclarecimentos para a sociedade rio-branquense. Secretário, inicialmente eu quero já abordar essa questão dos repasses do FPM para os municípios do Estado. Hoje, muitas prefeituras foram surpreendidas com o bloqueio do repasse desse início de mês por conta de dívidas com o governo federal. E Rio Branco é uma das poucas prefeituras que não teve o FPM bloqueado. Houve notícia aí de que tinha restrições no repasse de Rio Branco, mas o senhor confirma que, de fato, não há nenhuma restrição, portanto, o FPM de Rio, Branco, de Rio Branco não está bloqueado. Em hipótese alguma, nós recebemos a parcela integralmente. Na verdade, Rogério, os municípios brasileiros vivem uma situação muito difícil. É, quando a União concede benefícios, que desonera a folha de pagamento, que concede redução de IPI, isso acaba trazendo sérios transtornos para, para os municípios. Os municípios sofrem. A União transfere o serviço para o município e o repasse fica contingenciado. Então, as prefeituras têm enfrentado uma dificuldade muito grande e diante da, da questão da, da responsabilidade fiscal. Os prefeitos têm que estar muito atentos a, a, ao endividamento da folha de pagamento com relação à responsabilidade fiscal. Então é realmente uma situação delicada, portanto as finanças do município têm que ser tratadas de forma muito responsável para que o município não se torne insolvente. É importante também esclarecer, mesmo que superficialmente, como é que é calculado o FPM, que é um repasse mensal do governo federal para os municípios e que varia muito dependendo da situação econômica do país. É verdade. O, a, o FPM ele decorre da arrecadação do IPI e do imposto de renda. Desse valor, 23,5% é repassado para todos os municípios, que cada município ele ganha em relação ao, ao tamanho da sua população. Então é feito um rateio nesse sentido e Rio Branco é, fechou o ano de 2014 com cerca de 294 milhões de reais arrecadado do FPM. É, isso é proporcional. Se você pegar a prefeitura de Brasileia, por exemplo, ela proporcionalmente recebe também esse valor considerando a sua população. Agora, por que, que a prefeitura de Rio Branco tem essas contas equilibradas? O que, é que foi feito em Rio Branco que não foi feito no restante dos municípios, até por serem menores, em tese seria mais fácil administrar? É, Rogério, a dificuldade que tem os municípios é de receber receita própria. É muito difícil, a, a, ainda não há uma conscientização é, por parte do contribuinte no recolhimento dos seus impostos. Isso nos municípios menores, nos municípios pequenos, realmente tem grande dificuldade da prefeitura arrecadar. Dificuldade de arrecadar IPTU, às vezes no município tem pouca obra, não recolhe o ISS acaba não tendo uma fiscalização devida para poder fazer a arrecadação. O que Rio Branco tem feito aqui é procurar, é procurar ampliar a sua receita própria. Graças a Deus nós saímos de 73 milhões, fechamos o ano com 106 milhões de reais de receita própria. Isso ajuda a criar uma certa independência em relação aos repasses do, do governo federal. Mas ainda são poucos os municípios brasileiros que não dependem do FPM para poder custear a sua despesa com folha de pagamento, e enfim, o seu custeio em geral. Na verdade, eu acho que tem que haver uma, uma nova reformulação no critério de repasse para os municípios, que ele venha proporcional à a, a su, a sua população, que tenha um novo critério para que isso possa vir, é porque nos municípios é na capital que a população habita. Então, eu acho que tem que haver um repartimento melhor dos recursos é, arrecadados verdade, pela União. os prefeitos já cobram isso há muito tempo, é, os parlamentares federais também, que é um novo pacto federativo, uma nova divisão dos recursos do país. Uhum. Agora, o que, que restringe, o que, que faz com que aconteça esse bloqueio do FPM? Às vezes a prefeitura faz parcelamento com dívida do INSS, 
faz parcelamento com dívida do PASEP, e às vezes ela não tem como cumprir, não tem como apartar, a, de, é, deixa de pagar determinadas parcelas, então a, o sistema trava e, e desconta das prefeituras aquela parcela que ela deixou de recolher. Então, basicamente, quando acontece isso, é porque a prefeitura deixou de honrar um compromisso frente ao governo federal. E, no caso, o senhor como secretário tem essa experiência, é, pode-se renegociar essa dívida? Há alguma alternativa, talvez até jurídica, para tirar essas prefeituras do sufoco? Pode, tem sim. A, a Confederação Nacional dos Municípios ela, ela tem feito um esforço muito grande perante o governo federal e conseguiu agora aprovar no mês de dezembro é, foi uma vitória muito boa em aumentar 1% a cota do FPM. Isso vai dar uma, um refresco para, para as prefeituras, especialmente aquelas mais pobres. E está programado para que desse 1%, meio por cento seja alocado nas prefeituras no mês de julho. Era muito interessante que fosse antecipado pelo menos para abril, é, aliviava um pouco mais esse sofrimento das prefeituras. E o outro meio por cento cairá no mês de julho de 2016. A Prefeitura de Rio Branco deverá receber em julho desse ano cerca de 6 milhões e 30 mil por conta dessa antecipação do FPM. E é... também esse parcelamento, as prefeituras, é possível sim, e a MAC, que está é, conduzida pelo prefeito Marcos Alexandre, seu presidente, tem condições de renegociar essa dívida, entrar em contato com a Receita Federal e procurar ver que montante de dívida é essa e procurar o reparcelamento. Isso é possível também e a MAC tem assessoria nesse sentido. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, esses municípios vão voltar de implência e ter restabelecido seus repasses. Só para a gente fechar esse assunto, eu vou dar aqui um dado de hoje. Olha, 15 prefeituras acreanas tiveram esse primeiro repasse do FPM bloqueado por conta de dívidas com o governo federal. E, em alguns casos, o valor que foi bloqueado ainda não é suficiente para pagar a dívida. Ou seja, é uma situação realmente complicada e aí é questão de gestão pública e às vezes heranças que são deixadas por outros gestores. Enfim, problema complexo, grave, que compromete a gestão nesses municípios. Mas seguindo adiante, secretário, o senhor está deixando a pasta do município e o que, é que o senhor prevê para 2015, que promete ser um ano difícil do ponto de vista econômico, mas, no entanto, devido a um planejamento que a prefeitura já tinha, o senhor projeta que esse ano vai ser mais fácil de atravessar? Não, não vai ser mais fácil do que 2014, não. Realmente vai ser um ano extremamente difícil. O governo federal tem dado o tom disso, é, na ampliação de impostos no, no âmbito do governo federal. É, em caso de Rio Branco, a prefeitura não tem, não tem nenhum pensamento em aumentar impostos, em absolutamente nada. O IPTU breve vai ser lançado apenas com a reposição da inflação, 6,33%. Então, assim, eu vejo que vai ser um ano difícil. E, portanto, os prefeitos têm tomado algumas medidas já. Por exemplo, muito cuidado com a admissão de funcionários novos, de terceirizados, coisas que pesam na lei de responsabilidade fiscal. E, e, e isso é preciso realmente ter cuidado. Quando você tem uma luz amarela que acende, que você vislumbra a possibilidade de ter redução do FPM, você tem que redimensionar o seu gasto, o seu custeio, reunir os secretários, é o que o prefeito está fazendo, redimensionando as nossas contas para poder a gente atravessar essa turbulência que, que certamente vai passar. Eu creio que em 2016 é, a gente vai ter um ano melhor do que 2014 e 2015. Agora, a Prefeitura de Rio Branco, com, com o lançamento de, de mecanismos, de instrumentos que permite, nós temos um vasto campo de crescimento ainda da arrecadação da receita própria. E por uma orientação do prefeito Marcos Alexandre, nós implantamos a nota fiscal eletrônica em janeiro do ano passado e também um outro complemento legal, que é a lei de substituição tributária, onde nós, vamos, onde nós tivemos uma arrecadação é, de cerca de 30% maior do que a que estava planejada para o início de 14. Ou seja, nós saímos de 48 milhões para 63 milhões só na arrecadação do ISS. E, e, esse, e essa nota fiscal eletrônica e essa lei, eles vão se solidificar a partir do ano que vem. Nós acabamos de publicar um decreto, deve estar no diário de hoje ou de segunda-feira, a gente prorrogando, porque ainda falta muita empresa aderir à nota fiscal eletrônica, mais ou menos 1.300 empresas não aderiram, cerca de 2.590 já aderiram à nota fiscal eletrônica. Para você ter ideia, em 11 meses, Rio Branco expediu 292 mil notas fiscais eletrônicas e nós vamos, demos um prazo até 28 de fevereiro para que as empresas voltem a procurar a prefeitura para fazer seu cadastro. 
sob pena de a gente aplicar uma multa de R$ 1.030 para aquelas que não fizerem. Na verdade, a Prefeitura não tem interesse em multar, não quer multar ninguém. O prazo era agosto, a gente veio prorrogando para outubro, prorrogando para janeiro, e agora entendemos que, e até diante dessa crise, que nós precisamos dar um corte, e esse corte ficou acertado a data do dia 28 de fevereiro. Portanto, eu acho que ainda tem um mecanismo para que Rio Branco possa crescer a sua arrecadação própria, que é para minorar essa possível perda de FPM que vai se realizar, é, se efetivar em 2015. Secretário, e como é que o senhor vê o processo de gestão que hoje, nas prefeituras mais modernas, tem absorvido iniciativas que já estão consolidadas na iniciativa privada? Por exemplo, tornar, aumentar a produtividade, tornando os processos mais eficientes, eliminar o desperdício, economizar naquilo que é possível como é que o senhor vê a adoção dessas práticas? Olha, eu vejo como uma boa prática, é, realmente é, o poder público tem de um modo geral, tanto a nível estadual, federal e municipal, que realmente se adequar ao nível de uma empresa privada. É, hoje não se pode mais gastar, o próprio orçamento da nossa casa não pode ser menor, é, maior, menor do que a nossa despesa, ou seja, nós só podemos gastar aquilo que nós temos previsão de arrecadar. E os municípios, eles de uma forma geral, eles estão tentando de forma gradativa, é, chegar a esse procedimento, cortando custos desnecessários, fazendo pontuais modificações na sua estrutura funcional, porque às vezes você pode fazer muito mais com menos, com menos equipe você pode atender mais, depende do fluxo que você vai dar para esses processos todos. Na verdade, as prefeituras estão se redimensionando, a MAC está dando esse aporte, esse suporte. As prefeituras têm vindo aqui na capital é, procurar negociar é, esse tipo de estudo que possa viabilizar na melhoria. Hoje, quem não otimizar seus custos, é, não tem condição de ter uma prefeitura sadia, sem dívidas e tudo. É, e eu acho que, de forma lenta, mas gradativa, e está evoluindo nesse sentido que você pega. Eu acho que tem que ter, só podemos gastar aquilo que arrecadamos. Muito bem, conversei aqui com o secretário municipal de Desenvolvimento e Finanças de Rio Branco, Andrias Sarkis, que está deixando a secretaria, será nomeado na estrutura de governo do Estado, mas que deixa, portanto, um trabalho razoável do ponto de vista da gestão das finanças aqui na capital. Muito obrigado, secretário. Obrigado a você, Rogério. Boa noite aos seus ouvintes. A Prefeitura de Rio Branco agradece pela essa oportunidade de passar alguns informes aqui é, para os seus ouvintes. É, a gente, quando você está dizendo que a gente está encerrando a atividade, a gente, Rogério, é, hoje estruturou a Prefeitura em dois anos, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de, mobí de mobílias, do ponto de vista de equipamentos como máquinas fotográficas, treinas digitais, que é, equipou o Departamento de Administração Tributária para que, junto com esses instrumentos legais, os mecanismos legais, a gente possa buscar firmemente a meta de captar mais recurso próprio e sair um pouco da dependência do, do recurso federal. Muito bem, o Gazeta Entrevista vai dar uma parada. Nós voltamos já já, depois do intervalo. Não saia daí. <música> 